டாபிக் வந்து இன்னைக்கு காம்பவுண்ட் எபிதீலியம் இன் எபிதீலியல் டிஷ்யூ இன் டிஷ்யூ லெவல் ஆஃப் ஆர்கனைசேஷன் காம்பவுண்ட் எபிதீலியம் மேட் அப் ஆஃப் மோர் தேன் ஒன் லேயர் ஆஃப் செல்ஸ் ஸோ ஒரு லேயர் ஆஃப் செல்ஸை விட அதிகமான செல்ஸால் ஆயிருந்ததுன்னா அது வந்து காம்பவுண்ட் எபிதீலியம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறைய லேயர்ஸ் ஆஃப் செல்ஸால் ஆயிருக்கு அதுதான் காம்பவுண்ட் எபிதீலியம் சிம்பிள் டிஷ்யூனா சிங்கிள் லேயர்னு பார்த்தோம் ஆனா இங்க வந்து நிறைய லேயர்ஸ் ஆஃப் செல்ஸால ஆயிருக்கிறதுனால இத காம்பவுண்ட் எபிதீலியம் சொல்றோம் ஸோ இது வந்து இதோட ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா அதாவது சிம்பிள் எபிதீலியல் டிஷ்யூவை பத்தி சொல்றேன் ஸோ சிம்பிள் எபிதீலியல் டிஷ்யூல மெயின் ஃபங்க்ஷனே செக்ரீஷன் அப்சார்ப்ஷன் தான் ஆனா காம்பவுண்ட் எபிதீலியல் டிஷ்யூல இந்த அப்சார்ப்ஷன் அண்ட் செக்ரீஷன் வந்து லிமிட்டட் ரோல தான் பண்ணுது ரொம்ப அதுக்கே இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்கல ஏன்னா சிம்பிள் எபிதீலியல் பண்ணட்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ இது ரெண்டு வகையா பிரிக்கிறாங்க ஸ்டாட்டிஃபைட் அண்ட் டிரான்சிஷனல் ஸோ கே இதோட மெயின் ஃபங்க்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொடெக்ஷன் அகெயின்ஸ்ட் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் மெக்கானிக்கல் ட்ரெஸ் இதுதான் மெயின் ஃபங்க்ஷன் செக்ரேஷன் அப்சார்ப்ஷன் வந்து சைடு தான் ஓகேவா ஸோ ப்ரொடெக்ஷன் டு த கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் மெக்கானிக்கல் ட்ரெஸ்க்கு இந்த வேலையை செய்யுது அப்புறமா இது எங்கெல்லாம் இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து கவரிங் த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த ஸ்கின் ஸோ ஸ்கின்னை வந்து மேல் புறத்தை கவர் பண்ணுது அதனால ட்ரை ஆயிருக்கு ஓகேவா அப்புறம் மாயஸ்ட் சர்ஃபேஸ்ல எங்கெல்லாம் இருக்குன்னா பக்கிள் கேவிட்டி தொண்டை அப்புறமா பேரிங்ஸ் இந்த தொண்டையினாவே பேரிங்ஸ் பக்கிள் கேவிட்டி அப்புறமா சலைவரி கிளான்ஸ் ட்ரக்ஸ் அதாவது சலைவரி கிளான்ஸ் இதுதான் ஒரு சலைவரி கிளான்னு வச்சுக்கோங்க இதோட இன்னர் லேயர்ல இந்த காம்பவுண்ட் எபிதீலியலால ஆயிருக்கு அண்ட் பேன்கிரியாட்டிக் டக்ஸ்லயும் அதே மாதிரிதான் இன்னர் லே லேயரை அதாவது இன் இன்சைடு டியூப்ல இது இது இந்த செல்லால மேடப் ஆயிருக்கு ஓகேவா உருவாகியிருக்கு ஸோ ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் காம்பவுண்ட் எபிதீலியல் டிஷ்யூ இருக்கு ஸ்டாட்டிஃபைட்ஸ் காமர்ஸ் எபிதீலியம் கியூபாய்டல் எபிதீலியம் காலிம்னார் எபிதீலியம் டிரான்சிஷனல் எபிதீலியம் இது வந்து ஸ்டாட்டிஃபைட்ஸ் காமர்ஸ் எபிதீலியல் டிஷ்யூ இது எதுல இருந்து எடுத்திருக்காங்கன்னா ஈசோஃபேகஸ் ஈசோஃபேகஸ் எல்லாம் ஃபுட்டு பைப அதாவது மவுத்துல இருந்து ஸ்டமக்கு வரையும் ஃபுட்டு வந்து போவாது போகுது இல்லையா அந்த பைப்பை தான் ஈசோஃபேகஸ் அந்த டிஷ்யூல இருந்து எடுத்திருக்காங்க இந்த ஸ்டாட்டிஃபைட்ஸ் காமர்ஸ் எபிதீலியத்தை ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போறது ஸ்டாட்டிஃபைட்ஸ் காமர்ஸ் எபிதீலியம் ஸோ இது டூ டைப்ஸ் டூ டைப்ஸ் இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டைப் வந்து கெரட்டினைஸ்டு கெரட்டினைஸ்டுனாவே ட்ரைடு எபிடமஸ் ஆஃப் த ஸ்கின் அதாவது ஹேர் நெயில்ஸ் ஸ்கின் இது எல்லாமே ட்ரையா இருக்கு ஸோ ட்ரையா இருந்ததுன்னா கெரட்டினைஸ்டு டைப்பு அப்போ நான் கெரட்டினைஸ்டு டைப்புன்னா என்ன மாயிஸ்ட் லைனிங் ஆஃப் த ஈசோஃபேகஸ் அதாவது லைனிங் லேயர் ஆஃப் த ஈசோஃபேகஸ்டா இருக்கு மாயிஸ்டாக இருக்கு ஏன்னா ஈசோஃபேகஸ் உள்ள மியூக்கஸ் ஃபார்ம் ஆகுது இல்லையா அதனால மாயிஸ்டா இருக்கு த வெட்டா இருக்கு மவுத்துல இருக்கு மவுத்துல சலைவா இருக்கிறதுனாலயும் வெட்டா தான் இருக்கு கன்ஜெக்டிவா கன்ஜெக்டிவா நம்ம கண்ணில் இந்த ஓரத்துல இருக்கிறது தான் கன்ஜெக்டிவா அங்கேயும் வெட்டா தான் இருக்கு வெஜைனல் ரீஜன்லயும் வெட்டா தான் இருக்கு ஸோ அந்த வெட்டா இருக்கிறதுக்கு என்ன இங்க சொல்றாங்க நான் கெரட்டினாய்ஸ்டு ஓகே ஸ்டாட்டிஃபைட் கியூபாய்டல் எபிதீலியம் இது லிமிட்டட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்ல தான் நம்ம பாடியில இருக்கா அண்ட் இது பார்த்தீங்கன்னா லியூமன் இப்ப வந்து இது ஒரு பேரிங்ஸ்ன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ இந்த பேரிங்ஸனே வச்சுக்கோங்களேன் இந்த பேரிங்ஸோட லியூமன் இருக்குல்ல வெற்றிடம் அந்த வெற்றிடத்துல தான் இது ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கேன் கியூபாய்டல் அந்த வெற்றிடத்தை உருவாக்குறதே இந்த கியூபாய்டல் எபிதீலியம் தான் சொல்றாங்க ஸோ இது வந்து பேரிங்ஸ் மேல் யூரெட்ரா அண்ட் லைனிங் ஆஃப் சம் கிளாண்டுலார் டக்ஸ்ல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு டிரான்சிஷல் எபிதீலியம் ஸோ இது வந்து லைனிங் லேயர்ஸ் ஆஃப் இது எங்க ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு லைனிங் அதாவது அவுட்டர் கவரிங் தான் யூரெட்டர்ஸ்ல யூரினரி பிளாடர்ல பார்ட் ஆஃப் யூரெட்ரால ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இந்த இது ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்கு இந்த எபிதீலியம் இருக்கிறதுனால ஸ்ட்ரெச்சிங் அதோட ஃபங்க்ஷன் வந்து ஸ்ட்ரெச்சிங் இப்போ யூரினரி பிளாடர்ல ப்ரெசென்ட் ஆயிருக்குன்னு சொல்றோம் ஸோ யூ நம்மளுக்கு யூரினரி பிளாடர் ஃபில் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு என்ன சென்சேஷன் வருது யூரின் போகிறோம் யூரின் போயிட்டு வந்த உடனே என்ன ஆயிடுது ரிலாக்ஸ் ஆகிடுது நார்மல் கண்டிஷனுக்கு வருது ஸோ அது ஸ்ட்ரெச்சிங் கண்டிஷன் அண்ட் ப்ரொடெக்ஷனாகவும் இருக்குது ப்ரொடெக்டிவ் இன்ஃபார்மேஷன்னா எல்லா இதுலேயும் நம்மளை ப்ரொடெக்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்கு நம்மளுக்கு ஒரு அடிப்பட்டால் கூட ஃபஸ்ட் அந்த இடத்த பாதுகாக்குது அந்த இடத்துல படவிடாமல் தடுக்குது ஸோ அது வந்து ப்ரொடெக்டிவ் இன்ஃபார்மேஷனாக இருக்குது 
ஸோ இப்போ எல்லா எபிதீலியல் செல்ஸுக்கும் சில ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்கணும் ஸோ செல்லுக்குள்ள செல்லு கான்டாக்ட் இருக்கணும் ஏதோ ஒரு இன்டர் செல்லுலார் மெட்டீரியல் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதை வச்சு எப்படி பார்க்குறோம்னா ஸ்பெஷலைஸ்டு ஜங்ஷன்ஸ் இருக்கு ஒரு இண்டிவிஜுவல் செல்லுக்குள்ள கனெக்ஷன் இருக்குன்ற மாதிரி சொல்றாங்க ஸோ அப்படி பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ டைப்ஸ் இருக்கு த்ரீ டைப்ஸ் ஆஃப் ஜங்ஷன்ஸ் இங்க இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து டைட் அட்ஹெரிங் கேப் ஜங்ஷன் ஸோ டைட்டனா டைட்டாக பிடிச்சிக்கும் பிடிச்சிக்கிட்டா எந்த லீக்கேஜ் ஆஃப் த ச செக்ரேஷன் வந்து வெளியில் வராது அந்த டிஷ்யூவில் இருந்து செக்ரேட் ஆகிறது வெளியில் வராது அது வந்து டைட் ஜங்ஷன் அப்போ அட்ஹெரிங் அட்ஹெரிங்னால் ஏதாச்சும் ஒரு கேப் நெய்பரிங்கோட கேப் இருந்தால் கூட அது சிமெண்ட்டு போட்டு க்ளோஸ் பண்ண மாதிரி ஃபார்மேட் அட்ஹெரிங்னா பேஸ்ட் போட்டு ஒட்டின மாதிரி ஓகேவா ஸோ அந்த மாதிரியும் இருக்கும் அப்போ கேப்னா ரெண்டு செல்லுக்குள்ள கேப் கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் அப்படி இருந்தால் தான் கம்யூனிகேஷன் நடக்கணும் அதாவது அயான்ஸ் மாலிக்யூல்ஸ் பிக் மாலிக்யூல்ஸ் இதெல்லாம் வந்து ஃபாஸ்ட்டாக மூவ் ஆகிறதுக்காக பண்ணுறதுக்கு கேப் இருக்கணும் ஸோ இந்த மூணு ஜங்ஷன் எல்லா எபிடீரியல் டிஷ்யூலையும் இருக்கும் சிம்பிளாக காம்பவுண்ட் எபிடீரியல் டிஷ்யூஸில் இருக்கும் ஸோ ஸ்டாட்டிஃபைடு எபிடீரியம்னா இது வந்து பில்ட் எப்படி பில்ட் பண்ணுறாங்க இந்த பில்ட் பண்ணுறதுக்கு காரணம் ப்ரொட்டெக்ஷன் அண்ட் ரெசிஸ்ட் அப்ரிஷன் அதாவது ரப்பிங் அப்ரிஷனை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக இது செய்கிறாங்க ஸோ ஸ்டாட்டிஃபைட் எபிதீலியம் மீன்ஸ் பியூல்ட் ஃபார் ப்ரொட்டெக்ஷன் அண்ட் டு ரெசிஸ்ட் த அப்ரிஷன் ஸோ எனி ரப்பி ரப்பிங் இஸ் டிக்கன் பிளேஸ் தேட் வில் பி ரெசிஸ்டட் பை திஸ் ஸ்டாட்டிஃபைட் எபிதீலியம் ஸோ ஹோப் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட் த டாபிக் இஃப் யூ ஹாவ் எனி டவுட்ஸ் போஸ்ட் யுவர் டவுட்ஸ் இன் த கமெண்ட் பாக்ஸ் Give a thumbs up, share and subscribe to Science Easy Tech channel.